Olá, queridos, bom dia! Papo do bem, lugar diferente de novo, estou aqui hospedada na casa de uns amigos em Florianópolis, frio que só, energia linda, tudo lindo, mas esse friozinho que merece um chá logo no sábado de manhã. E eu amanheci aqui filosofando, como sempre, né? E antes da gente começar o tema, eu vou lançar aqui um desafio para a gente pensar enquanto rola a vinheta. E o desafio é, qual é a energia que de fato move o ser humano? Qual é a energia que nos move? Então vamos pensar. Então, sei que você ficou pensando aí, né? Qual é a energia que move o ser humano? Mas antes de eu dar a minha visão sobre essa, essa pergunta, eu quero passar aqueles recados, né? Olha só, semana passada eu fiz uma live com um amigo meu, o professor espiritual Patrick Ziegler, domingo passado. E se você perdeu, é porque você não está inscrito na minha lista para eu te mandar todas as coisas que eu tenho feito pelo Brasil e pelo mundo online presencial semana que vem estarei em Portugal vou dar uma palestra em Lisboa depois no Porto e depois vou para Braga quando eu voltar de Portugal vou dar uma palestra em São Paulo 22 de setembro e logo depois 28 de setembro vou estar num evento em São Lourenço Minas Gerais chamado Luz Vida Luz então, para receber tudo isso, se inscreva através desse card aqui. E aí, você ficou pensando? Qual é a energia que move o ser humano? Tenho certeza que você pode ter pensado aí, ah, é o dinheiro, porque o mundo gira pelo dinheiro. Ou você pode ter pensado, é o prazer. A gente busca prazer, conforto, sexo, comida. Será que é isso? Então, você sabe, você que me conhece, que eu gosto de embasar as minhas filosofias nas minhas experiências, né? Então, eu vou te contar um pouquinho mais da minha vida. Eu aprendi a ler quando eu tinha 4 anos de idade. E o meu pai, apesar de não ler quase nada, ele adorava comprar livros. Então, a gente tinha uma parede da casa cheia de livros sobre todos os assuntos. E eu era pequena curiosa, comecei a ler sobre uma coisa, sobre outra. Na minha adolescência, eu me interessei pelas mitologias da Índia e do mundo. Então, li um monte sobre isso. E depois, filosofia, religiões, símbolos, tanta coisa, gente. Li obras e obras completas. E o Eckhart Tolle, um professor espiritual que de vez em quando eu menciono, ele diz assim, que o ego sempre quer mais, ele quer ser mais alguma coisa. Então a gente quer ser o mais bonito, o mais atraente, o mais engraçado, o mais forte. E quando a gente não consegue ser nada disso, né? Eu não era uma garota popular, bonita, atraente. Eu era tímida, gordinha. Então, não era boa nos esportes, não era atraente, não era muito engraçada. O que eu podia ser? Ah, a que sabia mais, a mais inteligente. E por isso, eu lia cada vez mais. Vou te contar, li a minha vida inteira, até outro dia, e alguns anos atrás que eu falei, chega, não precisa ler tanto assim. Mas o que é que foi que me motivou a não precisa ler tanto assim? Foi um episódio na minha vida que aconteceu em 2015. 2015, eu estava super apaixonada por um cara. E daí, um belo dia, o cara disse para mim: 
tô gostando de outra mulher Gente, caí de cama Sem brincadeira Não conseguia comer Não conseguia nada Eu fiquei num estado assim de depressão mesmo De tristeza De coração partido Caí de cama E fiquei ali naquele estado E eu me lembro dia após dia Porque esse estado durou duas semanas Dia após dia eu pensava, de tudo o que eu sei, qual é a informação que vai me tirar daqui, né? Então eu tinha a sensação de que havia uma biblioteca imensa dentro da minha cabeça e que eu precisava pegar um livro, assim, e abrir no capítulo que tivesse a receita como curar um coração partido, como sair desse estado de tristeza, de desapontamento, de de sentimento de rejeição, de abandono, de tudo isso eu não achava e então a resposta que me veio foi assim gente, tudo isso que eu sei não serve para nada um montão de conhecimento, cabeção desse tamanho não serve para nada qual é a resposta? e aí um dia eu com essa pergunta Veio assim, a resposta está aqui A resposta está aqui e, e foi só um insight, assim, foi só uma, uma sensação E eu falei, ah, por mais que doa Eu preciso ir para esse lugar aqui E aí eu levantei da cama E aí a vida continuou Porque a fila anda, né? E as coisas continuam na vida mas hoje eu amanheci pensando nisso, né? Porque eu estou hospedada aqui nessa casa, eu estou com meu amigo Patrick, o Patrick Ziegler, que, que teve na live semana passada. E a gente tem falado disso, do coração, de ir para o coração. E quando eu falo coração, eu não estou falando do órgão físico, né? É uma, é uma licença poética aqui. O coração, o lugar do sentir. Um lugar que a gente tem tanta dificuldade de estar De vez em quando a gente vai para ele, né? Quando se emociona Quando pega um bebê Quando está apaixonado Quando vê uma coisa bonita Mas na maioria do tempo A gente não está nele Por quê? Porque a nossa educação É uma educação que intelectualiza A gente intelectualiza os filhos A escola intelectualiza a gente quer que o filho vá bem na escola Que seja melhor que os outros Para ter uma carreira Que saiba as coisas A gente se orgulha quando a criança é Inteligente, espertinha E os artistas Ah, artista Não ganha dinheiro, né? Quem vive no coração, quem vive no sentir Não tem tanto apoio assim Então a nossa sociedade leva para a cabeça E depois a gente se desaponta, né? A gente tem as nossas dores O pessoal da minha geração, o mais velho Até hoje mesmo, né? A gente apanhava quando era criança E sentia E o coração da criancinha, que em geral é assim, né? Vai fechando Porque a gente intelectualiza E porque dói Daí a gente vai crescendo E vai pensando e vai se sentindo menos que os outros Vai tendo uma tristeza ali Uma raiva acular Às vezes coisa bem séria E o coração, aquele que sente Vai fechando E a gente não visita muito ele Eu tenho falado aqui no canal muitas vezes né O caminho do sentir, vai para o seu coração E um monte de gente pergunta Mas como é que eu faço isso? Mas dói mas, né? Como é que faz? Bom, eu não posso ir aí na tua casa pegar na mãozinha Mas eu posso dar umas dicas E você deve estar pensando aí agora, né? É, mas ela não falou ainda qual é a energia que move o mundo Tá, não esqueci Só estou te preparando Qual é a energia que move o mundo? É, a energia que move o mundo, por mais brega que isso pareça É a energia do amor tudo que a gente quer é amar 
tudo que a gente quer é ter o coração aberto, porque isso traz uma sensação de estar vivo, de estar presente no mundo, das coisas acontecendo. Quem é que nunca se apaixonou e não é uma delícia? Ou quando você se sente amado, de alguma forma, não é uma delícia? O amor, na minha visão, é a energia que move o ser humano. A gente tem, em geral, três tipos de problemas. Né? Tem três áreas na vida que a gente tem um desafio. A saúde, os relacionamentos e o dinheiro, as finanças. Então, desafio de doença, desafio de não ter um bom relacionamento, desafio de ter falta de dinheiro. Por incrível que pareça, o amor, esse sentimento que está aqui, é a resposta para qualquer um deles, na minha visão. Porque você já viu gente doente? Gente doente. Quando a gente começa a entregar amor, 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 quantos e quantos casos de cura com amor, porque a pessoa recebeu o apoio da família, ou ela encontrou o amor em si mesma, ou até mesmo essas terapias energéticas, né, que a gente põe a mãozinha ali, reiki. O que é isso, se não atenção e amor? E isso cura. Hum. E nos relacionamentos, quando há entendimento e de fato o amor, tudo se resolve. Eu vi inúmeros casos de desentendimento se resolverem quando a pessoa para de pensar e julgar o outro e entra só na energia do amor. Hum. E o dinheiro? Como é que se resolve dinheiro com amor? Olha, dinheiro é um fluxo de energia que o mundo te paga para você oferecer um serviço. É assim. Você oferece um serviço ao mundo, o mundo te retribui com a energia do dinheiro, te ajuda a sobreviver. E quanto melhor o seu serviço, mais o mundo te paga. Então, como é que a gente acha esse serviço que a gente faz tão bem, se não entrando no fluxo do sentir? E aquilo que me faz tão feliz porque eu estou fazendo isso e oferecendo, é a coisa que eu faço melhor e, inevitavelmente, o mundo me retribui. Bom, essa é a minha visão. A energia do amor é a energia que move o ser humano. Um livro que eu gosto muito, que é um curso em milagres, diz assim, o amor é a única energia do mundo. A energia contrária ao amor é o medo, mas o medo é criado pela mente, porque a gente tem medo de uma coisa ruim que passou e que pode voltar, ou a gente tem medo do futuro, ou a gente julga, compara, interpreta, e esse monte de pensamento faz o que com a gente? Medo. Igual eu, quando estava lá na cama, duas semanas, triste, era medo. Medo do quê? Medo de não ser mais amada. Medo de ter sido enganada. Medo de tanta coisa, tanta interpretação. E quando, finalmente, eu peguei tudo aquilo joguei no lixo e falei, não, o caminho é do sentir, não importa o que está aqui, aí sim as coisas andaram. E, assim, e aí sim eu aprendi alguma coisa realmente valiosa, que é o caminho que vai daqui até aqui. E eu sei que você tá, vai estar tá aí me perguntando, mas Kátia, como é que faz isso? Olha, eu vivo aqui dando dicas no canal, né? Mas você tem que tomar a vida nas próprias mãos e tomar uma atitude para chegar nesse sentir. Eu diria duas coisas. Tem uma coisa que é muito simples, que eu vivo dizendo também, que é a tal da frequência 528 Hz. Uma frequência. Tem aqui no YouTube, tem, tem no Spotify, você acha. E põe para tocar baixinho no teu celular, põe ali no fone de ouvido, dorme com essa com essa frequência tocando, porque 
é uma informação que vai para você, é uma informação de amor. E o amor, nessa informação que vem vibrando pela frequência, atrai mais amor para a sua vida, abre um pouco mais. Mas não é só isso, porque encontrar um amor, encontrar o amor, é um ato de coragem. Coragem significa agir pelo coração. Então, eu tenho que visitar esse lugar, eu tenho que vir para cá. Não importa se dói, porque a dor é como uma casquinha, assim. E se você vence isso, lá atrás dessa casquinha tem um tesouro escondido. Então, fica quietinho aí, vai para um lugar tranquilo e toca o seu coração. Toca mesmo com as suas mãos. E vai para lá e sente. E deixa vir o que vier. Deixa o teu corpo se expressar. Deixa o coração falar. E você vai chorar. E você vai gritar. E vai vir qualquer coisa. As tristezas, os desapontamentos, a raiva. Tanta coisa. Deixa vir dia após dia. E com esse ato de coragem, vai ter lá dentro um tesouro maravilhoso. E esse tesouro, tenho certeza, vai ser uma grande ferramenta para o seu desafio de saúde, de relacionamento e até mesmo de dinheiro. Então, com a energia que move o ser humano, ah, a gente quer amar. A gente quer amar muito. Um lindo sábado, um lindo final de semana e a gente se encontra nessa energia aqui do coração. Um beijo.